একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে Are you a landlord? Then we have some good news for you. Prime Estate Agents are located in Brick Lane, London, E1. We have professional qualifications and client money protection insurance. We also offer a rent guaranteed scheme. We are a multi-award winning agency and member of ALA and NAEA. Prime Estate, feel safe, quality service. Peace of mind. Absolutely. For a free property valuation, please call today on 020-737-51188 or visit our website. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Khandu Garash of Sinvi 2. I'm going to talk to you about KNTV Shabta Ekaayun. প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি ফাউন্ডেশন স্বাগত জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এক মাস সেই আমি সাধনার পর ঈদের পর আমরা চলে আসছি আপনাদের টানে আবারও প্রপার্টি শো নিয়ে এই ইউকেতে প্রপার্টি নিয়ে কি ঘটছে গত এক মাসে কি পরিবর্তন আসলো আমাদের গভর্নমেন্ট এই প্রপার্টি নিয়ে কি করছেন সব কিছুর খবর নিয়ে আজকে আপনাদের আপনাদের সামনে চলে আসছি কথা বলার জন্য প্রপার্টি নিয়ে আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলর্ড অথবা ট্যালেন্ট আপনার অনেক ধরনের প্রপার্টি নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে আমাদের এই মূলত এই প্রশ্ন এই প্রোগ্রামটি দর্শক প্রপার্টি নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি আপনাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি আপন আপনারা লাইভে ফোন করতে পারেন এবং লাইভে ফোন করার জন্য স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে ফোন করে কথা বলতে পারেন দর্শক তার আগে চলে যাচ্ছি যে যার নামকরণে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি যার যার জন্য গত আটটি বছর ধরে আমরা এই অনুষ্ঠানটি করে যাচ্ছি তিনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি কাজী আরিফ ভাই চলুন দেখি কাজী আরিফ ভাই কেমন আছেন কাজী ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আশা ভাই কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনার ঈদ কেমন কাটলো হ্যাঁ খুব ভালো কাটছে আপনার আপনার কি অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বেঁচে আছি এর থেকে বেশি আর কি না थैंक यू थैंक यू সুপ্রিয় দর্শক আপনারা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে দেখছেন আমাদের অনুষ্ঠান আমার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে আজকের শোতে প্রথমে সালাম জানিয়ে শুরু করছি এবং পাশাপাশি আপনাদের কাছে আমাদের ঈদের পরে প্রথম প্রোগ্রাম সেই হিসেবে আপনাদের প্রতি ঈদ মোবারক জানাচ্ছি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা আজকে যেভাবে প্রোগ্রামটি ডিজাইন করেছি আমরা ইন জেনারেলভাবে কথা বলবো আপনাদের প্রশ্ন ইমেল ট্যাক্স এগুলো নিয়ে করব এবং পাশাপাশি কিছু আপডেট থাকবে গত এক মাসের টেকনিক্যাল আমাদের রমজানের সময় প্রোগ্রামটি হয়নি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যাতে একটু আপডেট দিতে পারি এবং নিতে পারি এই বিষয়ে কথা থাকছে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কাছে আপনাদের মন মতো যেসব জিনিসগুলো আছে প্রশ্ন আপনারা কল করবেন এবং আমরা পাশেই থাকব এই কথা বলে আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই আর আরিফ ভাই কিন্তু আমাকে মনে করিয়ে দিলেন আপনাদেরকে ঈদ মোবারক জানার জন্য যদিও আমি ঈদ মোবারক কিন্তু আমাদের সব সময় আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে আমাদের আছে সোশ্যাল মিডিয়ার ফেসবুক ফেসবুকে আপনাদের সাথে সব সময় যুক্ত ছিলাম যতটুকু পেরেছি এই রমজান মাসে আপনাদের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি ঈদ মোবারক জানিয়েছি তারপরে আপনারা আপনাদের ঈদ কেমন কাটলো আমাদেরকে জানাবেন দর্শক আর এই সব কিছু মিলিয়ে আপনাদের প্রপার্টি নিয়ে কী চিন্তা ভাবনা গত একটা মাস তো চলে গেল আরও শুরু হলো আরেকটি মাস সেই মাসে আপনাদের প্রপার্টি নিয়ে কী চিন্তা ভাবনা করছেন আপনার বাড়ি নিয়ে কী সমস্যায় আছেন বাড়ি কিনবেন বলে যে শুরু করেছিলেন সেটা কতটুকু গেল এবং বাড়ি কিনছেন এবং সেটা কতটুকু গেল সব কিছু মিলিয়ে আসুন আমরা কথা বলি আমরা আলোচনা শুরু করি আমাদের এই নিউজ বুলেটিন দিয়ে গত এক মাসে কি হলো সব কিছুর জন্য চলে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ের কাছে যাওয়ার আগে আবারও স্মরণ করে দিতে যাচ্ছি দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি কথা বলতে হলে স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে আপনারা ফোন করুন আর ফোন করে আপনাদের টিভির ভলিউমটা মিউট করে নিন মিট করে আমাদের সাথে কথা বলুন তাহলে আমরা সরাসরি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো 
at the same time আপনার কিন্তু একটা টেক্সট নাম্বার আছে সেই টেক্সট নাম্বারে টেক্সট করতে পারেন at the same time সে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস তো রয়েছে দর্শক চলে যাচ্ছে আরিফ ভাইয়ের কাছে দেখি নিউজ বুলেটিন হিসেবে আরিফ ভাই ঝুলিতে কি আছে আরিফ ভাই थैंक यू আশা ভাই নিউজ বুলেটিন দিয়ে শুরু করব না আমি একটু অভিনন্দন দেব মানে আমাদের যে গত লোকাল ইলেকশন হলো অবভিয়াসলি আমাদের অনেক পরিমাণে ভাই বোনেরা কাউন্সিলর হয়েছিল সেটা সরকারি দল বেসরকারি দল অন্য অন্য দল থেকে আমরা যারা এই ক্ষেত্রে মানে আমাদের কমিউনিটিতে যারা ভাই বোনরা নির্বাচিত হয়েছেন যে দলেরই হোক না কেন আপনাদের প্রতি বিশেষ শুভেচ্ছা রইল বাংলাদেশি হিসাবে আমাদের এই যে সংখ্যাটা বেশ বাড়লো এবছর তো সেটা যেখানেই হোক না কেন লন্ডন থেকে শুরু করে যে কোনো কাউন্সিল থেকে শুরু করে যে কোনো জায়গা থেকে যে লোকাল ইলেকশন আমরা বাঙালি ভাই বোনরা এগিয়ে আসছে আপনাদের প্রতি বিশেষ অভিনন্দন রইল আমাদের টিভি প্রপার্টি টক শো থেকে তো যাই হোক এটা ছিল আশা ভাই একটু বলা অবশ্যই আম ডিলাইট এট দিস আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পরিচিত তো আছেই আপনি যেটা বলেন যে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি থেকে প্রচুর লোক আসছে বিভিন্ন দল থেকে আসছে আলহামদুলিল্লাহ এটা কিন্তু আমাদের একটা বড় প্রাপ্তি দর্শক আরেকটি কথা হলো যে আমাদের খুব কাছের লোক খুব কাছের লোক আছেন কয়েকজন তারাও আসছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আশা করি আপনাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ হয়েছে যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করবেন অ্যান্ড বাকিটা লিভ ইট টু আল্লাহ ইনশাল্লাহ এভরিথিং উইল বি ফাইন ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক আমি আপনাদের কাছে প্রথম যে আপডেটটা নিয়ে আসছি সেটা থাকছে যে আমরা যারা লাভবান আছি স্পেশালি প্যারেন্টস এবং মানে যারা গরু হিসাব হিসাবে আমরা যারা ফার্স্ট টাইম বা বাড়ি কিনছি যারা ফার্স্ট টাইম বাড়ি হিসাবে তো সেই ক্ষেত্রে যে একটা প্রবাদ থাকে আমি অনেক সময় বলি আপনাদের সামনে জেনারেলভাবে ব্যাংক অফ মাম অ্যান্ড ড্যাড হিসেবে পরিচিত যে ব্যাংকটি যেখানে প্যারেন্টসের সহযোগিতা করে নেই পাশাপাশি আবার অনেক গরু হিসার আত্মীয় স্বজনও কিন্তু মানে সেক্ষেত্রে ফার্স্ট টাইম পার্সনদেরকে প্রপার্টি ল্যাডারে উঠে দেওয়ার জন্য তারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন এবং ফাইন্যান্সিয়ালভাবে গিফট গিফটেড ডিপো ডিপোজিটের পয়সাও দিচ্ছেন এবং টুয়ার্ডস মর্গেজের কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও তারা কিন্তু বেশ ভূমিকা রাখছে তো গত স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা যাচ্ছে যে গত বছরের তুলনায় এবছরের মানে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ধরে কথা বলছি এভাবে যে যে জাম্পিংটা হয়েছে প্রায় সেভেন টিন পার্সেন্ট আপ করেছে তার মানে আসছে এইভাবে সাধারণভাবে বলা যায় যে ফার্স্ট টাইম বাইরের পরিমাণটা বেশ বেড়েছে যদিও আজকে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ নিয়ে বিভিন্ন টপিক্সে কথা বলবো সেক্ষেত্রে আপনারা অন্য অন্য জিনিস দেখতে পারবেন তো আমরা যারা এখনও পিছিয়ে আছি কোনোভাবে ফার্স্ট টাইম হিসাবে এবং আমরা যারা লাভবান বা প্যারেন্টস হিসাবে এবং উইশার হিসাবে গুড উইশার হিসেবে রিলেটিভ হিসাবে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে আমরা সহযোগিতা করব এবং হাত বাড়িয়ে দেবো এই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা বেশ ভালোভাবে আগিয়ে যেতে পারে প্রপার্টি ল্যাডারের মধ্যে তো যাই হোক এটা ছিল প্রথম একটা টু ডেট আপনার কাছে পৌঁছে দেয়া আমি চলে আসছি আশা ভাই ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমি সবসময় বলেছি যে আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো আমাদের মিডিয়াতে চলে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া বলতেই আমাদের চলে আসে এখন সবচেয়ে তুঙ্গে যেটা সেটা হলো ইউটিউবে এবং ফেসবুক এবং প্রত্যেক আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান গত আটটি বছর ধরে যত অনুষ্ঠান চলেছে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে সেখানে আপনার ওই প্ল্যাটফর্মে যে শুধু প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ লিখলেই চলে আসে আশা করি আপনারা সেখানে আমাদের সাথে জয়েন করবেন জয়েন করতে হলে ফেসবুকে থামস আপ যে আপনারা যদি ক্লিক করেন দেন ইউ উইল বি কানেক্টেড উইথ আস অ্যাট দ্য সেম টাইমস ইফ ইউ গো উইথ ইউটিউব সেখানে যে সাবস্ক্রাইব করবেন নিজে দেখবেন এবং অপরকেও জানাবেন এবং আমাদের উই আর উই ট্রাইং আওয়ার বেস্ট টু বাই ডেট বাই ডেট এবং আমাদের অনেক টপিক্স থাকে সেই টপিক্সগুলো আপনাদের কাজে আসতে পারে সো আশা করি আপনারা দেখবেন এবং এখনও আমাদের অনুষ্ঠানটি কিন্তু চলে গেছে ফেসবুক লাইভে সেখানেও দেখতে পারেন আরে ভাই শিওর আশা ভাই তারপরে আমরা কি ফেসবুকে একটু পরে জয়েন করলাম এরকম ধরনের কিছু আমরা জয়েন মানে আসলো চলে গেছে ওকে না কিন দর্শক আপনারা যারা দেখছেন তাদের কাছে যেটা আমি প্রথম আর একটা মানে দ্বিতীয় যেটা বুলেট পয়েন্ট হিসেবে নিয়ে আসছি সেটা থাকছে আপনাদের আপনারা জানেন যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড তার ইন্টারেস্ট রেটটাকে বাড়িয়ে দিল যেটা এখন ওয়ান পার্সেন্ট হিসেবে দাঁড়িয়েছে তেরো বছর আগের মানে হাই যেরকম ধরনের ছিল সে তেরো বছর আগের সে রেটটা এভাবে চলে আসছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কার কীরকম ধরনের অ্যাফেক্টেড আমরা হচ্ছি আপনারা অনেকেই জানেন 
আবার ভাবছেন যে এই ক্ষেত্রে আমি তো ফিক্সড হিসেবে আসি মর্গেজের ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড এবং বিভিন্ন লোনের ক্ষেত্রে যারা ফিক্সড আছে তো আছে আর যাদের নাই তারা একটু কাইন্ডলি দেখে নেবেন এখনও কিন্তু মার্কেটে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন রকমের মর্গেজ সেটেলমেন্ট করার জন্য বিভিন্ন রকমের স্টেপস আছে তো যেটা খুব রিসেন্টলি কয়েকবার বাড়ানো হলো তো এই বাড়ানোটা কিন্তু মানে তেমন একটা শুভ সংবাদ না যারা আমরা ফিক্সড ইসে মগজ পেমেন্টে অথবা লোন পেমেন্টে নাই তো সেক্ষেত্রে আপনারা একটু প্রফেশনাল সহযোগিতা নেবেন দেখে নেবেন যে আপনার জন্য ফ্রুটফুল কীভাবে হয় কারণ গতকাল নৈতিকভাবে যে জিনিসটা থাকে যে আপনার আউট গোয়িং কিন্তু তখন বেড়ে যাচ্ছে তো যখন আপনার আউট গোয়িং বেড়ে যাচ্ছে তখন আপনাকে রিডিউস করার ক্ষেত্রে যে কারণ প্রফেশনাল যা কাছে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয় যাই হোক এটা ছিল আপনাদের কাছে দ্বিতীয় আপডেট পৌঁছে দেওয়া আমি চলে আসছি আসো ভাই ব্যক্তি ধন্যবাদ আরি ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের সাথে কথা বলতে হলে ইউ ক্যান টক টু আস ডাইরেক্টলি স্ক্রিন রিচে একটি নাম্বার দিতে পারেন সেই নাম্বারে ফোন করুন আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলর্ড অথবা ট্যালেন্ট আপনার প্রশ্ন থাকতেই পারে আপনার বাড়ি নিয়ে এসে বিভিন্ন সমস্যায় আছেন বাড়িতে কিভাবে নতুন বাড়ি কিনবেন আপনার অনেকেই আছেন যে কাউন্সিলের বাড়িতে অনেক দিন ধরে আছেন হাউজিং হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন বাড়িতে অনেক দিন ধরে আছেন কীভাবে বাড়িটাকে আপনার নিজের করে নেবেন কি কোন তরিকা কোনভাবে গেলে আপনি আপনার এই বাড়িটা হয়ে যাবে সেসব নিয়ে কথা বলার জন্যই কিন্তু আমরা এখানে আছি আরিফ ভাই কিন্তু আছেন বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়ার জন্য এবং গাইড করার জন্য আশা করি আপনারা ফোন করবেন এবং আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলবেন আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ সবাই দর্শক আপনাদের কাছে চলে আসছি আর একটা মর্গেজ বিষয় একটা আপ টু ডেট দেওয়ার জন্য সেটা থাকছে যে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড চিন্তা করছে এভাবে যারা অলরেডি মানে অলরেডি প্রপার্টি ওন করছেন তাদের ক্ষেত্রে তারা মর্গেজ অ্যাফোর্ডেবল টেস্ট বলে একটা জিনিস ফলো করা হয়ে থাকে করে আসছে সিন্স গত যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস গেল টু থাউজেন্ড সেভেন থেকে তো সেক্ষেত্রে আমরা যারা একটু একটু করে ল্যাডারে উঠছিলাম তাদের জন্য অনেকটা বেশ টাফ হয়ে আসছিল ইনকামের ক্ষেত্রে অ্যাফোর্ডেবল টেস্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিন্তু অনেকে মর্গেজ পাচ্ছিলেন না এবং পাচ্ছেন তো দেরি হচ্ছে অথবা রেটটা বাড়ছে অথবা আপনাকে ডিপোজিটের পরিমাণটা বেশি আরও বেশি দিতে হচ্ছে তখন আপনি কনভিনিয়েন্টভাবে আসতে পারছেন কিন্তু এখন যে জিনিসটা থাকছে যদি এটা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড এটাকে নজর দিয়েছে এটাকে উঠানোর জন্য তারা প্ল্যানিংয়ে আছে তো এই ক্ষেত্রে থাকছে আমরা বাই টু রিলেটেড যেসব ল্যান্ডলোডগুলো থাকবো অথবা হব সামনে তাদের জন্য ভেরি গুড নিউজ কারণ গভর্নমেন্ট এই ইংল্যান্ডের করোনা ভাইরাসের মধ্যে যে প্রপার্টি সেক্টরে যে গ্রেট গ্রেটার ইউকেতে যেভাবে স্ট্রং ছিল এখনও যেভাবে আছে এবং যেভাবে বাড়ছে এটাকে মার্কেটের বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি তারা নিয়েছিল তো এই ক্ষেত্রে তা কিন্তু এক আরেকটা জিনিস থাকছে যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু তখন দেখা যাচ্ছে মার্কেটে স্ট্রং থাকবে যদি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এভাবে তো আপনারা আগেন আবার বলবো যে এই ক্ষেত্রে আপনারা যারা একটু প্ল্যান করছেন বায়োটেকনিকের ক্ষেত্রে যারা আছেন এবং যাদের অলরেডি কিছু প্রপার্টি আছে এবং আরও মানে আপনি পোর্টফোলিও করতে চাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আপনারা দেখে নেবেন বুঝে নেবেন যে জিনিসটা আপনাকে কীরকম ধরনের সহযোগিতা করতে পারে যাই হোক এটা ছিল একটা একটা আপডেট আপনাকে পৌঁছে দেওয়া আমি চলে আসছি আসো ভাই ব্যাক্তি প্লিজ ধন্যবাদ আরি ভাই দর্শক আমাদের প্রচুর কল এসেছিল বিফোর উইল ক্লোজ আওয়ার প্রোগ্রাম বিফোর রামাদান অ্যাকচুয়ালি অন দ্যাট টাইম অ্যান্ড উই ট্রাই আওয়ার বেস্ট মোস্ট অফ দ্যাম এর সাথে যারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেছিলেন টেক্সটে এবং ইমেলে আরিফ ভাই কিন্তু এই অনেক দিন সময় পেয়েছে সেই সময়ের মধ্যে কিন্তু আপনাদেরকে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্নভাবে আইদার ফোন করে উনি ডাইরেক্ট কথা বলেছেন অথবা উনি কিন্তু ইমেলের মাধ্যমে আপনাদেরকে সরাসরি যোগাযোগ করে যোগাযোগ করেছেন এবং অনেক লোক এই রোজার মধ্যেও আমি শুনেছি যে আরিফ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে এসেছিলেন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন আইডিয়া নিয়ে আমার চেষ্টা করছেন সো থ্যাংক ইউ টু আরিফ ভাই উনি এই রোজার মধ্যেও এই রমজানের মাসেও উনি সময় দিয়েছেন আমাদের কমিউনিটিকে দর্শক আপনি যখন খুশি তখন কিন্তু আরিফ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আরিফ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে শুধু আপনার দরকার অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া আর কোনো কিছু লাগবে না আমি আবারও মনে করে দিচ্ছি আরিফ ভাই কোনো ফি নেন না সো কোনো ধরনের টাকা পয়সা না উনি শুধু আপনাদের ব্লেসিং চান এবং আলহামদুলিল্লাহ হি ইজ গেটিং ইনশাল্লাহ 
जिनके प्लान चेस्ट कर जो मैं बोले बोलते हैं समय पारि ना अब अनेक समय करते हैं करते करते चेषा कर रिक्वेस्ट रखते पर मैं दुखित बट तर आप प्लिज हाँ रिमाइंड कर मैं डबल ट्रिपल टैक्स आब फरवर्ड करबें एज वेल एज थैंक यू वेरी माच दर्शक अपन साथ कथा आरिफ भाई किस प्रश्न टैक्सर उत्तर दीछिले अपन जेको प्रश्न जो फोन कर आरिफ भाई बैक टू यू थैंक यू सबाई दर्शक अपन के खानी बोलते भूले गलम प्रथम दिखे जेटा छो जो गत मासे पदार्पण कर लार नय बचरे तो ये न बचर पदार्पण आठ बचर पेड़ न बचर पदार्पण जो सार्थकता से प्रपार्टी शुरू साथे हे अपारा हम सब चे बी डिजार्व करें अपन प्रति मैं असंख्य धन्यवाद कारण अपन सारा अनुप्रेरणा और भलो लगा यो जो खानी जो व्यस्त थी जेम भाव थी ना क्यों तपर छुटे आसे क्योंकि अपन का एकटूखानी कम्यूनिटी भाई बंधु का किस पोछे देर कम्यूनिटी भाई बंधु अपन के आबाद बोलिए भाव जरा गत लोकल इलेक्शने जीते विभिन्न दल थे विभिन्न भाव तरह शुभे आबाद दीची ये हमारे बांगाली भाई बोर मध्य अनेक परमाणे बाढ़ल जेटा सत्य प्रशंसन दाबी रखे एखे अनेक जन उल्लेख्य जिन स्थापन कर भिन्न एंगेले हमें अत डिपे नाई गलम बाट आबा शुभे जाना चीज भाई बोन आपनारा जरा निवाचने अपनारा जयी हो जैक आशा भाई हमें चले आसि आपनर का आरिफ भाई दर्शक जो कथा बोल आरिफ भाई जो खबर दी जो फार्स्ट शो अफ नाइन इयार्स गत बचर गत मासे नय बचर प्रथम सो बार्थडे के पालन करा हलो ना कि शुकना कथा तो चीरा भिजे ना आरिफ भाई चेस्टा <laughs> 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 दर्शक शरिया प्रश्न की सठीक 
भैया जी जी ओके थैंक यू भैया आपने चैनल फोन रखते पड़े ना मैं आपके साथ चला ओके थैंक यू थैंक यू ओके ओके थैंक यू वेलकम सर কলাকুশলী ভাই ভাইদের বলছি একটুখানি সাউন্ডটা যদি এখানে স্টুডিওতে একটুখানি বাড়ি দেওয়া হয় ভালো লাগবে মানে শোনা যাবে ক্লিয়ার হবে যাই হোক ভাই আপনার কাছে চলে আসছে এইভাবে বলার জন্য আপনি সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন আমাদের অনেকেই আমাদের কমিউনিটির ভাই বোনেরা অনেক যারা এই দিকে মানে একটুভাবে একটু অনেকভাবে অনেকেই কিন্তু করছেন এটা আগে পরে বিভিন্নভাবে যে মগেশ নেওয়ার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন কথা থাকে সেক্ষেত্রে সরিয়ে মগেশ যে ব্যবস্থাটা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আগে নিয়ে নিয়ে এখন করতে পারি কি না সেটা একটা ফ্যাক্টর হ্যাঁ আছে এখানে অনেক হাই স্টেট ল্যান্ডার আছে যারা আপনাকে এটাকে মানে দিবে এবং আছে অনেক প্রাইভেট ল্যান্ডারও আছে পাশাপাশি আমি আপনাকে বলবো একজন ভালো মগেশ ব্রোকারের স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন যারা সরিয়ে ল অনুপাতে যে মগেজটা আছে হালাল মগেজ বলা হয় অন্য অন্যভাবে অন্য নামে অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ এটাকে করা যায় কি না এটা হবে এরকম ধরনের যে আপনার যখন মগেজটা যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে মানে ওই ফিক্স পিরিয়ডটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন যদি আপনি মানে চলে যান চেঞ্জ করার জন্য তখন আপনাকে খুঁজতে হবে ওই ওই ট্র্যাকের কি কি ইনফো দরকার কি কি জিনিস আপনাকে মানে করতে হবে তখন ওই সিস্টেমে কিন্তু আপনাকে এই মগেজ অ্যাডভাইজাররা স্বর্ণ মানে আপনাকে অ্যাডভাইস দিতে পারবে যে বিভিন্নভাবে ইনকামের বিষয়গুলো থাকে যদি একটা ডিফারেন্ট ফর্মেট ডিফারেন্ট ফর্মেট একটা ক্যালকুলেশন করা হয় বাট স্টিল সম্ভব এটা আছে অনেক অনেকটা মানে অনেক জায়গাতেই আছে অনেক হাই স্ট্রিট ল্যান্ডারও আছে প্রাইভেট ল্যান্ডারও আছে আপনারা দেখে নেবেন এটা সম্ভব করা যাবে কারণ অনেক সময় আছে যদি আপনার সময়ের আগে আপনি করতে চান মানে ফিক্সড আগে যদি করতে চান তখন আপনাকে রিডাম পেনাল্টি দেওয়া হচ্ছে সেটা থেকে বেশ অনেক পরিমাণ টাকা চলে যায় মানে লাগে সেক্ষেত্রে আপনারা এভাবে যদি করেন বাট একটু আগের থেকে ছ মাস আগের থেকে যদি প্ল্যান প্রিপারেশন করেন বুঝে নেন দেখে নেন আপনাকে শ্যুট করছে কি না এখানে অনেক ফ্যাক্টরগুলো আছে যে কথা আমি আপনাকে অত বিস্তারিতভাবে বললাম না বাট তারপরেও মগজ অ্যাডভাইজারি স্বর্ণপূর্ণ হবেন সম্ভব ভাইয়া গুড লাক আপনার নিউ থিঙ্কিংয়ের জন্য থ্যাঙ্ক ইউ কলার আশা ভাই ব্যাক আরে ভাই এই ওই কলারের সাথে তার নিয়ে বলতে চাই যে অনেকেই আমরা জানি না কিভাবে হালাল মর্গেজের যে এজেন্সিগুলো আছে বা মর্গেজ অ্যাডভাইজাররা আছে ওটা কিভাবে বের করা যায় না এটা হাই স্ট্রিট ল্যান্ডার আছে এই স্টেট ওয়েতে গুগল করলে পারা যাবে আমরা মানে আমরা ইসলামিক মর্গেজ অ্যাডভাইজারের নিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করেছিলাম বোধ হয় তিন বছর আগে বা অথবা চার বছর আগে অ্যাজ ফার আই কিন্তু মেম্বার আমাকে কয়েকজন রিকোয়েস্টও করেছেন আমাদের প্রোগ্রামটা আবার করতে হবে কোনো একজন এই বিশেষজ্ঞ যারা করেন আর কি তাদেরকে এনে এটা করার জন্য এখন এখানে অনেক অনেকগুলো সিস্টেম ফর্মুলা আছে এটা আসলে কথা বললে অনেক অনেক কথাই আসবে সময় লাগবে গুগল করে পাচ্ছেন এখানে আছে অনেকগুলো হাই স্ট্রিটেও অনেকগুলো ল্যান্ডার আছে জিজ্ঞাসা করলে হয় ফোন করে মানে গুগল করে বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে তারপরে আবার যারা মর্গেজ অ্যাডভাইজার আছে তাদের কাছেও যদি করে যে আপনার করছেন কি না কে কে করছে আমাকে কি হেল্প করতে পারছেন কিনা ব্যাংক ইভেন ব্যাংকের সাথে জিজ্ঞেস করা যায় ইয়া थैंक यू वेरी मच रियली एप्रिशिएट দর্শক আপনাদের হয়ে কথা বলছিলাম জেনে নিছিলাম কিছু কথা আরিবের কাছ থেকে ঠিক এমনি ভাবে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন জেগে থাকে মনে প্লিজ গিভ আস এ কল এন্ড টক টু আস অথবা টেক্সট করুন যে মানে আছে আমাদের সাথে আরেকজন কলার রয়েছে দেখি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি যেটা ফেস করতেছি সেটা হচ্ছে যে বাসাটা আমি পছন্দ করি সে বাসায় অনেক বেশি বায়ার সেটাও পছন্দ করে অনেক বেশি আগ্রহী তো আমার কাজী ভাইয়ের কাছে স্পেসিফিক কোশ্চেন হচ্ছে অফার প্লেস করার ক্ষেত্রে স্টেট এজেন্ট গুলো একটা কি বলবো একটা মিস্ট্রি অ্যাটিটিউড শো করে যেটা মানে অন্ধের মতো দাম গুলো মানে প্লেস করতে হয় তো আপনি যদি আমাদেরকে যেমন একটা গাইড প্রাইস ওরা দেয় কিন্তু এটা কোথায় গিয়ে কনক্লুশন হচ্ছে ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত কোন দিকগুলো এবং কিভাবে আগানো উচিত আবার একটা ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রপার্টি তো একটা সার্ভে আর ভ্যালু আছে আমি তো এক্সট্রিম লেভেলে নিজে পাড়ায়ও দিতে পারি না আন্ডার ভ্যালু হলে আমার সেখানে অনেকগুলো টাকা এবং সময় লস হচ্ছে 
তো আশা করি কাজী ভাই আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছে এবং আমাকে একটু গাইড করলে খুব উপকৃত হব সার্টেনলি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দর্শক আপনি সুন্দর করে বুঝিয়ে বলার জন্য এবং সুন্দর করে বলার জন্য আপনি যথার্থই বলেছেন যে এখন ভীষণ অস্থির দেখি অস্থিরতা কতটুকু দূর করতে পারে না থ্যাংক ইউ ভাই আপনি ফোনটা রাখতে পারেন আমি আপনার কাছে চলে আসছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনি যে ভাইয়া মানে যে টপিক্সে কথা বললেন আসলে খুব ডিফারেন্ট টাইপ অফ আমি এটা পার্সোনালি আমি যেহেতু প্রপারটি বিজনেস করছি সেই ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে শুনি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে আবার অনেক সময় আছে ফেস টু ফেসে যাদের সাথে মিটিং হয় তাদের ক্ষেত্রে ওইভাবে আসছে কিন্তু অর্নি আর এই এই ধরনের প্রশ্নটা এই গত আট বছরে আসেনি যে এটা কি ধরনের হ্যাঁ এখন যদি এখানে আলোচনা সমালোচনা আছে এখানে যদি আমি হয়ে চলে আসি যে আমরা প্রপার্টি মার্কেটে যখন মানে ডিমান্ডটা একটু বেশি আছে তো সেখানে কিছু কিছু এজেন্সি টেকনিক্যালভাবে এটা আমিও যদিও এজেন্সির লোক বাট আমি কথা বলছি এইভাবে আপনাকে বুঝে নিতে হবে অফ গাইড প্রাইস বলে যখন একটা মানে ওয়ার্নিংটা থাকে আবার অফার এক্সেস অফ ওয়ার্নিংটা ডিফারেন্ট হ্যাঁ তো এখন যেখানে অফার এক্সেস অফ জিনিসটা থাকছে সেখানে একটা মানে কি ধরনের যেন একটা শ্যাডো সিস্টেমে কাজ করে যেটা অনেকেরই অভিযোগ অনেকেরই অভিযোগ কারণ আপনি ওখানে তখন রিলাই করতে পারছেন না এভাবে যে গাইড প্রাইসের যখন দেয়া হচ্ছে তখন গাইড প্রাইসে আপনি তখন নেগোসিয়েশন করতে পারছেন বলতে পারছেন যে দিস ইউর অফার আবার যখন মার্কেটে এখন প্রচুর পরিমাণে ফার্স্ট টাইম বার থেকে ইনভেস্টাররা আছে স্পেশালি ছোটো বাড়িগুলোর ক্ষেত্রে এরকম ধরনের এই প্যান্ডামিকের মধ্যে দিয়ে এগুলো চলছে এবং আগেও চলে আসছিল তো এটা যে সিস্টেমে করা হয় অফার এক্সেস অফ তখন কিন্তু একটা ব্লাইন্ড জায়গা থেকে যায় শ্যাডো জায়গা থেকে যাচ্ছে যে আপনি বললেন মনে করা হলো যে অফার এক্সেস অফ থ্রি তখন আপনি পছন্দ হলো আপনি গেলেন যাওয়ার পরে আপনি অফার দিলেন তিনশো দশ তারপর দেখা যাচ্ছে এজেন্সি আপনাকে রিপ্লাই করছে কিনা আমাদের আরও অফার আছে তখন আপনাকে প্রাইসটা কিন্তু আপ আপ করে নিয়ে যাচ্ছে ইন এ ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে এটা সেলস একটা টেকনিক বাট ইস পার্সোনালি আই ডোন্ট লাইক ইট মানে টু বি অনেস্ট তো তখন হচ্ছে কি আপনি কি অনেস্টি জিনিসটা অথবা রিয়েল জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু এখন কথা থাকে আবার এইভাবে যদি এটাকে কোনোভাবে প্রমাণ করা যায় ধরা যায় যে এজেন্সি এখানে এরকম ধরনের ম্যানিপুলেট করছে অথবা ভিন্নভাবে নট অনেস্টভাবে বিজনেস করছে তখন কিন্তু আপনি প্রপার্টি অম্বজমেন্টের কাছেও কমপ্লেন করতে পারেন তখন এটা ইনভেস্টিগেশনে যাবে যে দিস ইজ নট ফেয়ার ট্রেড হচ্ছে এখানে তো এখানে এই ক্ষেত্রে ফেয়ার ট্রেডের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করার ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু ওই ধরনের অর্গানাইজেশান আছে তারপর আপনি এক সুন্দর একটা পয়েন্ট বলেছেন এভাবে যে আপনি যদি এখন তিনশো হাজারের জায়গায় তিনশো দশ পনেরো বিশ দিয়ে যদি দেখা যাচ্ছে একজন নিয়ে যাচ্ছে অথবা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তারপর দেখা গেলো কি যে আপনি যে পয়েন্টটা বলছেন যে আমি যদি অফার দিয়ে ফেলে একটা আরও বেশি তখন যে সার্ভে ভ্যালুয়ার যারা আছে ব্যাংক থেকে আসছে যখন ভ্যালু করছে তো তখন হচ্ছে যে তাদের তো ভ্যালুয়েশন আছে এখন যদি আপনি তিনশো পঞ্চাশ দিয়ে ফেলেন কথার কথা এখন ভ্যালুয়েশন এসে বললো সার্ভেতে দেখা গেল যে তিনশো পঁচিশ পর্যন্ত আসছে তো তখন আসছে যে আপনি তখন নেগোসিয়েশনটা করতে পাচ্ছেন মানে এজেন্সির সাথে এবং এজেন্ট তখন মানে যে সেলার আছে তার সাথে নেগোসিয়েশন করার মতো আসতে পারে তো এখানে কিন্তু একটু ভ্যারাইটি ডিফারেন্ট টাইপ অফ থিং যে আমি যে কথা বললাম যে আমার পার্সোনাল কথাও বলে ফেললাম আপনাকে এভাবে যে লাইক না লাইকের পাশাপাশি বাট এখানে ল কথা বলে অনেক কিছু আবার সিস্টেমেও কথা বলে তো তারপরও দেখা যাচ্ছে কি যে আপনাকে ওইভাবে বুঝে নিতে হবে আপনি দেখা যাচ্ছে যে আপনি একটা পাঁচটা দশটা দেখলেন কিন্তু সব বাসা আপনি হারাচ্ছেন তখন আপনাকে অন্য মেথডে যাওয়াটা বেটার হবে যেটা আপনাকে বলবো যে অফার এক্সেস অফ না অ্যাভয়েড করে অন্য সাইডে আপনি নেগোসিয়েশন করে দেখতে পারেন যে সেটা আপনাকে স্যুট করছে কি না যাই হোক আরও কিছু বলার ছিল শর্ট করে বললাম তারপর আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তরটা আপনি পেয়েছেন তারপর যদি কথা থাকে প্লিজ ফিল ফিল ট্যাক্স মি আমি আমার শোর বাইরে চেষ্টা করি করব ফোন দিয়ে কথা বলার জন্য থ্যাংক ইউ কলার ভেরি মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ আনকমন প্রশ্নের জন্য থ্যাংক ইউ আশা ভাই ব্যাক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই ধন্যবাদ কলারকে দর্শক আপনারা যারা এইভাবে ফোন করে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে চান ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু গিভ আস এ কল অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি টেক্সট করার কথা বলেছেন যে টেক্সটে আপনি টেক্সট করতে পারেন স্ক্রিন নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে কিন্তু আপনি এই নাম্বারটি টেক্সট নাম্বার হিসেবে আছে আপনি ইউ ক্যান সেভ ইট এনি টাইম থ্রু আউট দ্য হোল ইয়ার আপনার যখন খুশি তখন কোনো প্রশ্ন মনে আসতে পারে প্রপার্টি শো লিখে সেভ করে রাখুন এবং ওনাকে টেক্সট করে দিন এটা শুধু ফর দ্য টেক্সট অনলি 
এবং আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন ইমেলের অ্যাড্রেসটিও সেখানে রয়েছে আশা করি আপনারা আমাদের সাথে সেভাবে যোগাযোগ করবেন আর এভাবে আমাদের টু অ্যান্ড হাফ মিনিটস আছে বিফোর উই গো টু নেক্সট ব্রেক সো ইফ ইউ ক্যান আপডেট এনি মোর নিউজ বুলেটিন শিওর দর্শক আশাবাজি কথা বলছি আমি ওখানে একটু ব্যাক করছি আশাবাই বলছিলেন এভাবে যে এখানে লিখবেন আমি আবার কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে অনেকে হয়তো আমাকে ট্যাক্সও করেন যে আরিফ ভাই ইউ নট আনসার ইন মাই কল ইউ ডিডেন্ট গিভ মি কল ব্যাক সামথিং লাদ ইস গেইন এবং ইমেলও আসছে আবার অনেকে যখন আপনার ইমেল করছেন প্লিজ ইমেলের নিচে নাম্বারটা লিখবেন আপনার মোবাইল নাম্বারটা তাতে আমার কনভিনিয়েন্ট হয় অনেক সময় আছে যে আপনাকে ডাইরেক্ট কনভিনিয়েন্ট টাইমে আমি আমার সুবিধা মতো করলাম তো আপনারা তখন আগেন আবার আবার করবেন যে সেকেন্ড টাইম দিলাম থার্ড টাইম দিলাম এরকম ধরনের দিলে আপনার তখন আসে কি ভাই আসলে টিভি অনেক শত ব্যস্ততার মাঝেও কমিউনিটির মধ্যে আমরা যে প্রোগ্রামটা করছি স্টিল পায়নের হিসেবে চলছে তো এখানে নিজেরও কাজ আছে এখানে কমিউনিটি ভাই বোনকে দেওয়ারও কিছু আছে তো অনেক সময় পারা যায় না সব কিছু মেনটেন করা সম্ভব হয় না তো সেক্ষেত্রে একটু আমাদের মানে আবার আমাকে রিমাইন্ড দেবেন ওই হবে আমি সরি বলে আবার চলে যাচ্ছি আপনাদের কাছে সেকেন্ড মানে পরের আপডেট দেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে হচ্ছে বিল টু রেন্ট বলে যে একটি মানে কথা অথবা মর্গেজ আছে এটা কিছু বেশ কয়েক বছর হলো যেটা আসছে যে বিল টু রেন্ট বলে আমরা এটা আগে ছিল না এই প্রোডাক্টটা মর্গেজের ক্ষেত্রে তো দেখা যাচ্ছে কি আপনি বিল টু রেন্ট করবেন তার মানে আচ্ছা আপনি ল্যান্ড আছে আপনি সেখানে বিল করবেন রেন্ট দেওয়ার জন্য তো এক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো ল্যান্ডার আছে মার্কেটে আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন আবার অনেকেই হয়তো জানেন না এই ক্ষেত্রে যে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু মানে মগেজ আছে আপনি বিল্ড করেন না আপনার প্রজেক্ট প্ল্যান করে ভিন্নভাবে আপনি বড় ধরনের মিডিয়াম টাইপ স্মল টাইপের করতে পারেন ইভেন তো আপনার নিজের বাড়িতে যদি জায়গা থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক সময় সম্ভব থাকে যদি ওখানে মর্গেজের কনসেপ্ট নেওয়ার একটা বিষয় থেকে যায় তারপরে আপনি সেই সেম ল্যান্ডার থেকেও কিন্তু এভাবে পেতে পারেন তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে গত বছরে যে এই বিল টু রেন্ট করার ক্ষেত্রে প্রায় সেভেন্টি টু থাউজেন্ড মানে অ্যাপ্রুভ হয়েছে তো এখানে যদি কম্পেয়ার করা হয় তার আগের বছরের সাথে তো দেখা যাচ্ছে যে এখানে প্রতি বছরই মানে বাড়ছে মানে পরিমাণটা এত বেশি হয়েছে কত বছরে যেটা অ্যারাউন্ড ফোর্টি থাউজেন্ডের মতো আপনার ইনক্রিজ করেছে তো আমরা যারা স্পেশালি ল্যান্ড ওনার আছি অথবা ল্যান্ড ওনার হব অথবা প্ল্যান করব সামনে এখন কি পরে তখন কিন্তু আমরা এই ধরনের প্রজেক্ট নিতে পারি এটা একটা খুব টেকনিক্যাল রকেট সায়েন্স আপনার আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে তারা সহযোগিতা করবে আপনি সেরকম ধরনের মানে প্ল্যান প্রজেক্ট করতে পারেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আসে ভাই দর্শক আপনারা অনেকে আমাকে ট্যাক্স করছেন এর মধ্যে অনেকেও আবার মানে কল ব্যাকেও চেয়েছেন আমি আপনাকে একজনের একটা ট্যাক্স নিচ্ছি যদিও আপনাকে আমি রিকোয়েস্ট করছিলাম যে একটু অন ইয়ারে বলেন আমি জিনিসটাকে পুরোপুরিভাবে বলতে বল শুনে আবার বলবো বাট আপনি আবার বলছেন যে আপনি অন ইয়ারে আসতে চাচ্ছেন না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কন্টিনিউ করতে চাচ্ছেন এবং ওয়ান্ট টু টক টু মি ওকে আমি আপনাকে প্রথমে এভাবে বলছি ভাই বোন যেই করেছেন এখানে নাম নাই বাট ডাজ মেটার ওই নে যে আমি আপনার কাছে আপনার প্রশ্নে এভাবে আসছি যদি কাভার না হয় তখন আপনার সাথে আবার পরে কথা হবে ইনশাল্লাহ তো আপনি লেগেছেন যে আমার ট্যালেন্ট এর সাথে সাব মিটার মানে বাসার গ্যাস এবং ইলেকট্রিসিটি বিল সে সেটাকে পে করছে না না করার প্রেক্ষাপটে সে এখন আমি কি তার গ্যাস অথবা ইলেকট্রিসিটি বিলটাকে কাট অফ করতে পারি কি না ভাইয়া অথবা আপু যেই লিখেছেন তারপর হচ্ছে এভাবে বলা যে আপনার যে ট্যান্ডেন্সি এগ্রিমেন্টে যেভাবে লেখা ছিল এই ক্ষেত্রে লিগাল একটা বিষয় থাকে আপনাকে খেয়াল করতেই হবে অ্যাজ এ ল্যান্ডলোড হিসাবে আপনাকে ফলো করতে হবে যে আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান সে যদি ভঙ্গ করে তখন সেই গ্রাউন্ডে আপনি গ্রাউন্ড করে তাকে বিভিন্ন নোটিস এবং ওয়ার্নিং দিতে পারেন আবার থাকছে যে যদি সে একটা লায়াবল থাকে সেখানে যদি সে প্লে করে যে না দিতে চায় তো সেক্ষেত্রে আপনি তাকে অন্য স্টেপসে নিয়ে আসতে পারেন এখন কথা হচ্ছে কি আপনি কি তাকে ওয়ার্নিং এবং এরকম কনসিডারেশন করে আপনি ডাইরেক্টলি আপনাকে যদি এভাবে বলি আপনি অফ করতে পারেন না মানে নোটিস ছাড়া ওদের প্রপার টাইম ছাড়া তো এখানে থাকছে যে আপনি সাবমিটার কাজ কীভাবে রেখেছেন কীভাবে ছিল সেটা একটা ফ্যাক্টর এখন আমি পুরো ক্লিয়ার না তারপর চেষ্টা করলাম প্লিজ আপনি আশা করছি আপনি দেখছেন প্রোগ্রামটি যেহেতু আপনি ট্যাক্স করছেন ইনস্ট্যান্টলি অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ সাইড বাই সাইড আরও বাট আমি 
কভার করতে চেষ্টা করলাম তারপরে যদি না হয় আপনি আমাকে প্লিজ ট্যাক্সে লিখবেন যে আরে ভাই ইজ নট ক্লিয়ার টু মি আমার আরও কিছু বলার আছে আমি শোর বাইরে আপনাকে ইনশাল্লাহ ট্যাক্স ফোন ব্যাক করে আপনাকে কথা বলবো এই বিষয়ে যাই হোক এ কথা বলে চলে আসছি আশা ভাই ব্যক্তির ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আপনাদেরকে জাস্ট রিমাইন্ড অল অফ ইউ দ্যাট আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা কিন্তু আবার রিপিট হবে দিস ফ্রাইডে নাইন থার্টি এম এ এন টিভিতে আশা করি আপনারা যারা দেখছেন এবং যারা মিস করেছেন তারা আবার দেখবেন প্রথম থেকে সো নাইন থার্টি ফ্রাইডে মর্নিং থ্যাংক ইউ সবাই দর্শক আপনার কাছে আরেকটা ছোট আপডেট দিতে চাচ্ছি এভাবে বলে যে লন্ডনের মধ্যে সেভেন বিলিয়ন পাউন্ড স্পেন্ড করে নতুন একটা টাউন সেন্টার ইন্ট্রোডিউসিং করা হচ্ছে বার্নেট ক্রস টাউন হিসেবে সম্পৃক্ত হতে যাচ্ছে লন্ডনে আর একটি যেখানে ইনভেনশন আনা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে এখানে অনেক গুলো হোম করা হচ্ছে হবে এবং পাশাপাশি সেখানে যে মানে সিটি সিটির মতো স্টাইলে যেসব জিনিসগুলো লাগে সেসব জিনিস ইনজেক্ট করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট এখানে সেভেন বিলিয়ন পাউন্ড খরচ করছে বার্নেট ক্রস টাউনে এখন যখনই প্রজেক্ট করা হচ্ছে যখনই এটা আসছে যাবে এটাকে যদিও বলা হচ্ছে যে আরও পরে হবে কিন্তু প্রজেক্ট প্ল্যান করেছে আপনারা যারা বার্নেটের দিকে আছেন আপনারা অথবা যারা এখন অনেক সময় আছে যে যে কোনো জায়গাতেই যখন আমরা যারা ইনভেস্টও থাকি স্পেশালি আমরা যখন নিজের প্রয়োজনে যেখানে থাকি সেটা আর এক জিনিস আবার যেখানে আছি হলে তখন ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে অথবা কোনো প্রোগ্রাম হচ্ছে তখন আপনার বাড়ির ভ্যালু বাড়লো দ্যাটস ডিফারেন্ট থিং আবার পাশাপাশি আমরা অনেকে চিন্তা করি যে এখানে কিন্তু একটা টার্গেট জায়গা যেখানে অনেকেই আসবে আপনাকে আগে আগে যে দেখা যাচ্ছে যে আপনি এখানে কোনো কোনো অন্যভাবে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন কিনা এজ এ ইনভেস্টার হিসাবে তো যাই হোক এটা ছোটো ছোটো টিপস থাকলে আপনার আপনার কাছে ইনফো দেওয়ার পাশাপাশি যাই হোক আশা ভাই ব্যাক্তি আগেন জি অনেকে অনেকে আমাদেরকে বলেছেন যে কিভাবে আপনারা আমাদের আগের অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পারেন আমার ছোট একটা টেক্সট ছিল সেই টেক্সটের উত্তরে আমি বলছি যে দর্শক আপনি যখন ইউটিউবে যে আমাদের নামটি লিখবেন প্রপার্টি শহীদ কাজি আরেফ তখন দেখবেন ফ্রম টু থাউজেন্ড থেকে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান সেখানে আছে মোস্ট অফ দেম আর অলরেডি ক্যাটাগরাইজ উইথ দ্য ডেটস অ্যান্ড ইয়ার সো আপনি সেখানে যে আপনি বের করতে পারেন মোস্ট রিসেন্ট দেখতে চাইলে তো ইট উইল কমস অন দ্য টপ সো আশা করি দেখবেন থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক আপনার কাছে আবার চলে আসছে একটা আরেকটা আপডেট দেওয়ার জন্য যে আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন বলেছেন এজুয়াল যে প্রপার্টি ক্র্যাশ করার সম্ভাবনা কীরকম তো এখন যারা এই বিষয়ে বিভিন্ন বলেছেন তার সাথে যখন ফেস টু ফেস সময় নিয়ে কথা বলেছি অন্যভাবে বলেছি বাট আজকে এখন আপনাদের কাছে যে জিনিসটা আসছে মানে বলার জন্য যে প্রপার্টি কি ক্র্যাশ করবে এরকম ধরনের যে একটা প্রশ্ন আছে সে সম্বন্ধে একটু একটা ইনফো দিয়ে আপনাদের কাছে আপডেট করা যদিও প্রপার্টি এক্সপার্টিস বিভিন্ন ল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড অনেক কিছু অনেক ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের রুলস রেগুলেশনের পাশাপাশি এক একজনের এক এক রকমের অভিমত দেখা যাচ্ছে তো এখন এখানে যে জিনিসটা থাকছে যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড কেন ও তার ইন্টারেস্টটা ওটা বাড়ালো এটা নিয়ে অনেকের আলোচনা সমালোচনা আছে এবং সাথে পাশাপাশি আমাদের কি প্ল্যান থাকছে এবং প্ল্যান করব সেটাও কিন্তু একটা থেকে যাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে যে আবার দেখা যাচ্ছে অনেক সময় মর্গেজ যখন বেশি দেয়া হচ্ছে তখন সেই ক্ষেত্রে যে দেখা যাচ্ছে কি যে প্রপার্টির তখন মার্কেটে অনেক পরিমাণ লোক থাকছে তখন অনেক পরিমাণ যখন লোক থাকছে তখন প্রপার্টির যখন শর্ট থাকছে তখন কিন্তু এক রকমের আবার যখন প্রপার্টি যে লোক কম থাকছে তো মানে ল্যান্ড থাকছে তখন প্রপার্টি অনেক সময় ক্রাশ করে তো এখন দেখা যাচ্ছে কি যে রিল্যাক্সিং ল্যান্ডিং বলে একটা কথা যেভাবে থাকে সেই ক্ষেত্রে রিক্স মিনিমাইজ করে দেখা যাচ্ছে কি সেই ক্ষেত্রে যদি গভর্নমেন্টের এরকম ধরনের কোর্স মানে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না গভর্নমেন্টের বিভিন্ন প্রজেক্ট বিভিন্নভাবে নেওয়া থাকে তো এই ক্ষেত্রে যদি ওরকমভাবে কোনো কিছু দেখা যায় যদি এখানে কথা থাকছে এভাবে যে ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রথম দিকে প্রপার্টি স্পেশালিস্টটা কী বলেছিল যে এক্ষেত্রে কি লন্ডনের প্রপার্টি মার্কেট কি কমবে বাড়বে অথবা কোনো কিছু স্তিমিত অবস্থা থাকবে তো প্রথমে বলা হয়েছিল যে এটা ওরকম ধরনের অ্যাফেক্ট আসবে না কিন্তু এখন সময়ের প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে এভাবে যে হ্যাঁ বিবর্তন যেভাবে আসছে 
দেখা যাচ্ছে এবং অনগোয়িংভাবে যে যুদ্ধটি চলছে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ইংল্যান্ডের এখানে মানে প্রপার্টির ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা বিবর্তন আসার সম্ভাবনা আছে এখন কথা আছে আছে বলে কতটুকু কথা বলা হলো কতটুকু সম্ভাবনা দেখা এটা খুব হাইপোথেটিক্যাল একটা বিষয় এটাকে ডাইরেক্ট এভাবে বলা যায় না তখন এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট চিন্তা করছে যে রিল্যাক্সভাবে ল্যান্ডিং দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কিন্তু একটু প্রোটোকল মেনটেন করছে যাতে কোনো ক্ষেত্রে প্রপার্টি ক্র্যাশ না করে এখন যদি ওন কথা থাকে যে অনেক সময় আপ অ্যান্ড ডাউনের প্রেক্ষাপটে যদি বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় ফুচিস বেড়েই আসছে স্পেশালি কিছু কিছু সিটিতে অবশ্যই লন্ডন তার মধ্যে একটা তো সেই ক্ষেত্রে যে বেড়েই যাচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে এটা কি থামার কোনো অবকাশ নাই অথবা এটা কি স্তিমিত থাকবে না এখন এখানে এরকমভাবে থাকে আমরা যারা আসি যে অনেক সময় আছে যে লন্ডন একটা প্রপার্টি হ্যাভেন নামে পরিচিত স্পেশালি আমি লন্ডনের ক্ষেত্রেই চলে আসছি এই টপিক্সে বলতে যে একটা অন্যভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলছি এভাবে যে এখানে যখনই আমরা আসছি তখন দেখা যাচ্ছে যে আমি আপনি যখন না পারছি তখন কিন্তু আবারও লোক আসছে কারণ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড থেকে বিভিন্নভাবে ওভারসিজ ইনভেস্টাররা যে এখানে ইনভেস্ট করছে তাদের নিজের হোমের ক্ষেত্রে সেকেন্ড হোমের ক্ষেত্রে এবং পাশাপাশি ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আসছে তো কোভিডের প্রেক্ষাপটে কোভিডের টাইমের প্রেক্ষাপটে দেখা গেল যে এখানে ওইরকম ধরনের ওইভাবে আসেনি দাম বেড়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন এলাকাতে কোন কোন টাইপের প্রপার্টির ক্ষেত্রে তো দেখা যাচ্ছে এখানে ছোটো প্রপার্টির ক্ষেত্রে আসছে যেগুলো কথা মানে বেশ কয়েকটা প্রবলেম বলেছি অনেক আমাদের কাছে অনেকে মানি ইনভেস্ট করেছি আমরা বিভিন্ন বিজনেস থেকে মানি নিয়ে প্রপার্টিতে কিনেছি ইনভেস্ট করেছি জিটো এটা রাইটভাবে যদি না করা হয়ে থাকে তো হেচ আমার সি কিন্তু সেটা আগে পরে আসবে আবার অনেকে যারা প্রোটোকল মেনটেন করেছেন মানে সিস্টেমেটিকভাবে লয়ের মধ্যে থেকে যারা করেছেন তাদের কাছেও কিন্তু জিনিসটা অন্যরকমভাবে তো আমি যে কথাটা তোমাদেরকে আবারও বলছি আমি আপনি যদি না পারি তারপরে কিন্তু লোক আসছে এখন লোক যখন এই ডিমান্ডটা থাকবে তখন এই ডিমান্ডটা বাড়তেই থাকবে তখন এখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করে কোথায় যাচ্ছেন কতটুকু আপনাকে প্রপার্টি যে মানে যে রেন্টাল ইনকামের ক্ষেত্রে আমি আসছি মানে বলছি কথাগুলো সেক্ষেত্রে আপনার ইনকামের পরিমাণটা কত পার্সেন্টেজে আসছে প্রপার্টি ইয়েল্ড বলে যে কথাটা থাকে সেখানে আপনি যদি ভালোভাবে না থাকে তখন এই ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট এখানে না করে কি আমরা অন্যভাবে এই প্রপার্টি লাইনেই যদি থাকতে চাই অন্য দিকেও আমরা ইনভেস্ট করতে যখন আমাদের এফোর্ডের বাইরে চলে যাচ্ছে তো যাই হোক এটা ছিল একটু বিশাদভাবে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেটিভভাবে কিছু জিনিস উপস্থাপন করা আমি কথা বলে চলে আসছি আসুন ভাই ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই কথা বলতে বলতে আমাদের অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি শুধু দর্শকদের বলতে চাই দর্শক আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানটি আমরা অনেক কিছু অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আরিফ ভাই কথা বলেছেন ফার্স্ট টাইম বায়ার হিসাবে একটা কুইক কল নিতে বলছেন দেখি কে আছেন লাইনে দর্শক খুব কুইক কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম প্রশ্ন করুন আমরা সাউন্ড সাউন্ড একটু কম পাচ্ছি জি আমি বাইডু রেন্টে তা কল দিতা লাগবো আর কত বারন দেওয়া লাগবো দা কইবা নেওয়ারে আচ্ছা আপনি প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি কুইক আরি ভাই বড় আপনি কেমন একটা একটা রকম বাইডু রেন্ট ঠিক আছে ভাই আমরা প্রোগ্রামের শেষের দিকে তো আমি আপনাকে শর্ট শর্ট করে বলে দিচ্ছি তারপরে আপনার নাম্বারটা লেখা সময় আছে আপনি বাড়ির রেটে যখন কিনতে যাবেন নিজের নামে যখন কিনতে যাবেন তখন আপনাকে ইন জেনারেল ভাবে পঁচিশ হাজার পাউন্ডের মতো ইনকাম থাকতে হবে আবার থাকছে যদি আপনি মানে প্রপার্টি যখন কিনবেন সেখানে আপনাকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনাকে ইঞ্জিন টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনাকে ডিপোজিট দিতে হচ্ছে নিজের নামে যখন পার্সোনাল নামে কেনা হবে আবার কোম্পানি নামে ওখানে নাওডিস করা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনাকে বলবো আমাকে সময় লাগে কথা বলতে কোম্পানি নামে আপনি করতে পারেন এখানে ট্যাক্সের বা মানে শর্ট থাক মানে ই থাকবে সেভ করার একটা অপশন থাকবে সেক্ষেত্রে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টের স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন তারা আপনাকে ভালো গাইড দিতে পারবে যাই হোক আশা ভাই ব্যক্তি আমি মানে চলে আসছি এভাবে যে বিদায় নেওয়ার পালা আরি ভাই আপনি বিদায় নিয়ে নেন আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে দেখছেন পৃথিবী যে প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি তাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি কাজী আরিফ আপনারা যারা যেভাবে থাকুন ভালো থাকুন আপনার প্রতি ভালো কামনার নিয়ে আজকের মতো বিদায় হচ্ছি যদিও আপনাদের সামনে প্রোগ্রামে একটা ডিজাইন করা হয়েছে আমরা কমার্শিয়াল প্রপার্টিকে কেমনে ডেভেলপমেন্ট করতে পারি এজ এ রেসিডেন্সিয়াল হিসাবে যেহেতু কমার্শিয়ালের ক্ষেত্রে অনেকটা ভাটা আসছে এবং অনেক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন চেঞ্জ হয়েছে আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ আগামী পর্বে আপনারা ভালো রাখবেন থাকবেন দোয়া রাখবেন আসসালামু আলাইকুম
ধন্যবাদ আলি ভাই ধন্যবাদ সমস্ত দর্শকদের যারা আমাদের সাথে ছিলেন এবং যারা পরবর্তীতে ইউটিউবে দেখবেন এবং ফেসবুকে দেখবেন দর্শক চলে যেতে হচ্ছে চলে যাওয়ার আগে শুধু আবারও জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আবার পুনঃ প্রচার হবে শুক্রবার দিন ফ্রাইডে দিস ফ্রাইডে নাইন এ নাইন এ আশা করি আপনারা দেখবেন শুধু এতটুকু বলতে যাচ্ছি যে আমাদের প্রপার্টি শো টিপস হবে গেইন নলেজ অ্যান্ড স্প্রেড দ্য নলেজ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার দেখা হবে নেক্সট উইকে সেম টিভি চ্যানেল উইথ কাজিয়ারি ভাই ততক্ষণ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত